வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல வெக்டார் ஸ்பேஸ்ல அடுத்ததான் வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஹோம் ஆஃபிசம் டெஃபினேஷன் பார்க்க போறோம் பாருங்க டெஃபினேஷன் வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஹோம் ஆஃபிசம் இஃப் யூ அண்ட் வி ஆர் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் ஓவர் இயர் தென் த மேப்பிங் டி ஆஃப் யூ இன்டு வி இஸ் செட் டு பி ஹோம் ஆஃபிசம் If u1 plus u2 of t equal to u1 t plus u2 t, alpha u1 t equal to alpha times u1 t. For all, u1 comma u2 is belongs to u, comma alpha is belongs to f. u and v வந்த vector spaces over the same field. அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. Then the mapping t. ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஹோமோமாஃபிசம் சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு மேப்பிங் தேவைப்படும் ஸோ அந்த மேப்பிங் எங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா யூல இருந்து வீக் போகுது அது வந்து இன்டூ மேப்பிங் ஓகேங்களா டி மேப்பிங் ஃப்ரம் யூ இன்டூ வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேப்பிங் டி அப்படின்றது வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த மேப்பிங் டீயை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹோமோமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா யூ ஒன் பிளஸ் யூ டூ ஆஃப் டி ஈக்வல் டு யூ ஒன் டி பிளஸ் யூ டூ டி ஓகே ஸோ யூ ஒன் யூ டூ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் யூ டொமைன் செட்டில் இருக்கும் ஓகே அண்ட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரிசல்ட் வந்து யூ ஒன் டி ப்ளஸ் யூ டூ டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கோடொமைனில் இருக்கும் ஓகேங்களா தட் இஸ் வீல இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஆல்ஃபா யூ ஒன் டி ஈக்வல் டு ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா வந்து எஃப்ல இருக்கும் யூ ஒன் வந்து கேபிட்டல் யூல இருக்கும் ஆனால் நமக்கு கிடைக்க போற ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆஃப் யூ ஒன் டி ஸோ இந்த யூ ஒன் டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டொமைன் செட் வீல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மேப்பிங் டி வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த மேப்பிங் டீயை வந்து ஹோமோமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஹோமோமாஃபிசம் டி ஆஃப் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஏ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஹோமோமாஃபிசம் டீயை வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டிஃபைன் ஹோமோமாஃபிசம் ஆஃப் வெக்டார் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிஃபைன் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஹோமோமாஃபிசம் டெஃபினேஷன் தான் நீங்க வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் பாருங்க ஐசோமாஃபிசம் இஃப் யூ அண்ட் வி ஆர் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் ஓவர் எஃப் த ஒன் டு ஒன் ஹோமோமாஃபிசம் டி மேம்பிங் ஃப்ரம் யூ டு வி இஸ் கால்ட் ஐசோமாஃபிசம் ஸோ ஒரு மேப்பிங் டீயை வந்து நம்ம ஐசோமாஃபிசம் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த மேப்பிங் எப்படி இருக்கணும் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கணும் அண்ட் ஹோமோமாஃபிசமாக இருக்கணும் ஸோ ஹோமோமாஃபிசம்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அந்த மேப்பிங் டீ அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மேப்பிங் டீயை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் ஹோமோமாஃபிசம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மேப்பிங் டீயை வந்து ஐசோமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த டெஃபினேஷன் பாருங்க ஐசோமாஃபிக் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் டூ வெக்டார் ஸ்பேசஸ் V and W are said to be isomorphic if there exist an isomorphism T from V to W and we write V is isomorphic to W. ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேசஸ் நம்ம வந்து ஐசோமாஃபிக் எப்ப சொல்வோம் அப்படினா அந்த ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேஸ்க்கு நடுவுல ஐசோமாஃபிசம் அப்படின்ற ஒரு மேப்பிங் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படினா ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேசஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஈச் அதர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதோட நோட்டேஷன் V is isomorphic to W இத வந்து V is isomorphic to W அப்படிን படிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த டெஃபினிஷன் பாருங்க கர்னல் ஆஃப் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லெட் U and V be vector spaces over a field F and T mapping from U to V be a linear transformation then the kernel of T is defined by T equal to set of U belongs to U such that U T is equal to 0 where 0 is the identity element of V kernel definition பாத்தீங்க அப்படினா U and V ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேसेस ஓவர் a field F இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கர்னல் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அங்க ஒரு மேப்பிங் இருக்கணும் அந்த மேப்பிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஹோமோமாஃபிசமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால கர்னல் பத்தியே பேச முடியும் ஓகேங்களா டி மேப்பிங் ஃப்ரம் யூ டு வி பி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஹோமோமாஃபிசமும் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த கர்னல் ஆஃப் டி இஸ் டிஃபைன் பை எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க கர்னல் டி ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு U such that U T equal to zero. T mapping from U to V எப்படி இருக்கு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா இருக்கு அதாவது ஹோமோமாஃபிசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கர்னல் டி வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா T mapping from U to V ஓகே சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா டொமைன் செட் இது வந்து கோடொமைன் செட் ஓகேங்களா கர்னல் டீல எந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா யூ பிலாங்ஸ் டு யூனா இதுல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் யூ பிலாங்ஸ் டு யூ இது வந்து ஜீரோ எலிமெண்ட்
எந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் யு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த யூடி எங்க இருக்கணும் சோ யூடி அப்படின்றது வந்து இமேஜ் செட்ல தான் இருக்கணும் அந்த யூடி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் யு வந்து நமக்கு எங்க இருக்கும் கேர்னல்டில இருக்கும் அதே மாதிரி வி பிலாங்ஸ் டு யூ இடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைச்சதுன்னா சோ அந்த வி வந்து கேர்னல்டில இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவே இங்க டபிள்யூ ஒன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைச்சதுன்னா அந்த டபிள்யூ ஒன் வந்து கேர்னல் டீக்குள்ள வராது இந்த மாதிரிதான் நமக்கு வந்து கேர்னல் டீ டிஃபைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வேர் ஜீரோ இஸ் தி ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஆஃப் வி புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற அடுத்த தியரம் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான தியரம் கேர்னல் டி டெஃபினிஷனோட சேர்த்து இந்த தியரமும் நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க இது இம்பார்ட்டண்டான தியரம் லெட் டி மேப்பிங் ஃப்ரம் யூ டு வி பி ஹோமோமோஃபிசம் தென் கேர்னல் டி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு யூ செட் தட் யூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேங்களா யூ வந்து என்னது நமக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இந்த கலெக்ஷன் அதாவது யூ வி டபிள்யூ எல்லாமே வந்து வீல இருக்கிற ஜீரோ எலமெண்ட்டுக்கு மேப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த கலெக்ஷனை கேர்னல் டீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த கேர்னல் டீ இந்த கலெக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த தியரமில் ப்ரூஃப் பாருங்க லெட் யூ அண்ட் வி பி வெக்டார் ஸ்பேசஸ் ஓவர் எஃப் அண்ட் டீ மேப்பிங் ஃப்ரம் யூ டு வி பி அ ஹோமோமோஃபிசம் எப்பயுமே நமக்கு வந்து கேர்னல் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அங்கே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் ஹோமோமோஃபிசம் மேப்பிங் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹோமோமோஃபிசம் மேப்பிங்னால் நமக்கு வந்து வெக்டார் ஸ்பேசஸ் வேணும் இல்லைங்களா அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெக்டார் ஸ்பேசஸை எழுதிக்கிறோம் கேர்னல் டீயை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் கேர்னல் டீ கேர்னல் டீன்னு எழுதாமல் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறோம் டபிள்யூ அப்படின்னு ஸோ அதனால லெட் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு கேர்னல் டீ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இக் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு you belongs to you so that ut is equal to zero idha nammude kernel t ude definition inga define pannikrom so nammude claim enna appadina and the kernel t a subspace of u appdin solnom so nama kernel t a da w nu consider pannirukom illengla so w a vandu nama subspace of u appdin proof pannanum okayla subspace na first nama non empty solnom appra alpha w1 plus beta w2 is belongs to w nu solanum okayla subspace proof pannanum appdina first vandu non empty solanum okayla so w is non empty ஒரு எலமெண்ட் ஆகுது டபிள்யூல இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்பதான் டபிள்யூஸ் நான் எம்டி நம்ம கிடைக்கும் ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ண ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் ஜீரோ எலமெண்ட் அதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறோம் ஜீரோ இஸ் பிலாங்ஸ் டு கேர்னல் டீன்னு சொல்ல போறோம் ஓகேங்களா அடுத்த கண்டிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் டபிள்யூ ஒன் கமா டபிள்யூ டி இஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அண்ட் ஆல்பா கமா பீட்டா பிலாங்ஸ் டு எஃப் தென் ஆல்பா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ இஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த எலமெண்ட் வந்து டபிள்யூல இருக்குன்னா அது என்னவா இருக்கணும் நமக்கு இந்த மாதிரி டிஃபைன் ஆயிருக்கணும் யூ வந்து கேர்னல் டீல இருக்கு அப்படின்னா யூவோட இமேஜ் வந்து ஜீரோ எலமெண்ட்டுக்கு போயிருக்கணும் ஸோ யூ டி இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரிதான் பை டெஃபினிஷன் இப்ப ஆல்பா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ வந்து டபிள்யூல இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எலமெண்டோட இமேஜ் வந்து ஜீரோக்கு போயிருக்கணும் இல்லைங்களா டெஃபினிஷன் படி எப்படி எழுதுவோம் ஆல்பா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோம் அப்ப இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் வந்து டபிள்யூல இருக்கு நம்ம கிடைச்சிடும் பை டெஃபினிஷன் ஆஃப் கேர்னல் டி புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நான் எம்டின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா நான் எம்டி ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஜீரோ எலமெண்ட் வந்து கேர்னல் டீல இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா அப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் இங்க டெபினிஷன் படி ஜீரோ எலமெண்ட் கேர்னல் டீல இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ டி உடையுமே ஜீரோக்கு போயிருக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டா ஜீரோ அப்படின்ற எலமெண்ட் வந்து கேர்னல் டீல நமக்கு இருக்கிறதா கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் நான் எம்டி ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் சின்ஸ் யூ இஸ் வெக்டார் ஸ்பேஸ் இல்லைங்களா ஸோ வெக்டார் ஸ்பேஸ்னா அப்ப அதுல கண்டிப்பா எபிலியன் குரூப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கும் அண்டர் அடிஷன் ஓகேங்களா அப்ப அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அதுல கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ எலமெண்ட் வந்து யூல கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு யூ அப்படின்னா பை டெஃபினிஷன் ஆஃப் கேர்னல் கேர்னல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு யூனா சச் தட் UT equal to ஜீரோ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஜீரோ எலமெண்ட் யூல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா யூ வந்து வெக்டார்
ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டீ இஸ் ஹோமோமாஃபிசம் தானே ஹோமோமாஃபிசம் இருந்தால் தான் கர்னல் டீ பற்றி பேச முடியும் ஸோ அப்போ டீ ஹோமோமாஃபிசம் அப்படின்னும் போது ஹோமோமாஃபிசமோட கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ யூடி ப்ளஸ் மைனஸ் யூடி ஸோ அப்போ யூடினா இது வந்து எங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டு கோடமைனில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ யூடி அப்படின்றது நமக்கு வீல உள்ள எலமெண்ட் கரெக்டா யூடி எங்க இருக்கு அப்படின்னா இமேஜ் செட்ல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் இந்த எலமெண்டோட இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் இது சோ மைனஸ் யூடி அப்ப இங்க என்ன ஆகும் நமக்கு வியூ வெக்டர் ஸ்பேஸ் தான் இல்லைங்களா ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குமா சோ ஜீரோ இஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன ஆயிடும் இது வந்து இமேஜ் செட்ல இருக்கிற எலமெண்ட் இல்லைங்களா சோ அப்ப ஜீரோ இஸ் பிலாங்ஸ் டு வீனு கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது எங்க இருக்கிற எலமெண்ட் கோடமைன் பில இருக்கிற எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஜீரோ டி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு நமக்கு தட்டி ஜீரோ டி ஈக்வல் டு ஜீரோ பை டெபினேஷன் ஆஃப் கேர்னல் இந்த எலமெண்டோட இமேஜ் வந்து எங்க போயிருக்கு ஜீரோக்கு தான் போயிருக்கு கண்டிப்பா இந்த ஜீரோ எலமெண்ட் எங்க இருக்கும் கேர்னல் டீல இருக்கும் கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இப்ப கேர்னல் டீல ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் அங்க இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப கண்டிப்பா கேர்னல் டீ என்னவா இருக்கும் நான் எம் டியா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இஃப் டபிள்யூ ஒன் கமா டபிள்யூ டூ இஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அண்ட் ஆல்பா கமா பீட்டா இஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் தென் ஆல்பா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ இஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ ப்ரூவ் பண்ணணும் கேர்னல் டீயோட டெபினேஷன் பாருங்க கேர்னல் டீ ஈக்வல் டு யூ பிலாங்ஸ் டு யூ சச் தட் யூ டி ஈக்வல் டு ஜீரோ இமேஜ் வந்து ஜீரோ எலமெண்ட்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து கேர்னல் டீல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இந்த எலமெண்ட் வந்து டபிள்யூல இருக்கணும் அப்படின்னா இதோட இமேஜ் வந்து ஜீரோக்கு போகணும் ஓகேங்களா அப்போ எப்படி எழுதுவோம் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ ஆஃப் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாவே போதும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஹோம் ஆஃபிசம் டெஃபினேஷன் படி நமக்கு வெக்டார் அடிஷன் ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் ரெண்டுமே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா ஹோம் ஆஃபிசம் டெஃபினேஷன் படி யு ஒன் பிளஸ் யூ டூ டி ஈக்வல் டு யூ ஒன் டி பிளஸ் யூ டூ டின்னு எழுதலாம் ஆல்ஃபா யூ ஒன் டி வந்து எப்படி எழுதலாம் ஆல்ஃபா ஆஃப் யூ ஒன் டின்னு எழுதலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெக்டார் அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலர் மல்டிபிளிகேஷன் ஓகேங்களா சின்ஸ் டி இஸ் ஹோமோ ஆஃபிசம் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ஒன் டிய வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூ ஒன் டின்னு எழுதலாம் இந்த அடிஷனும் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ பிளஸ் பீட்டா ஆஃப் டபிள்யூ டூ டி அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ டி வந்து ஹோமோ ஆஃபிசமா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ ஒன் டி டபிள்யூ டூ டி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு போட போறோம் ஏன் அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம் டபிள்யூல இருந்து எடுத்திருக்கோம் சோ டபிள்யூ ஈக்வல் டு கேர்னல் டி இல்லைங்களா கரெக்டா இப்ப வந்து கேர்னல் டீல ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட் இமேஜ் வந்து ஜீரோக்கு போயிருக்கோம் இல்லைங்களா யு பிலாங்ஸ் டு கேர்னல் டீனா யூ டி ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வரும் அதே மாதிரி டபிள்யூ ஒன் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூனா டபிள்யூ ஒன் டி வந்து இமேஜ் ஜீரோக்கு போயிருக்கோம் அதே மாதிரி டபிள்யூ டூ இஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூனா டபிள்யூ டூ டியோட இமேஜ் எங்க போயிருக்கும் ஜீரோக்கு தான் போயிருக்கும் ஓகேங்களா டபிள்யூ ஒன் டி ஓட இமேஜ் ஜீரோக்கு போயிருக்கும் டபிள்யூ டூ டியோட இமேஜ் ஜீரோக்கு போயிருக்கும் அப்ப இங்க என்ன ஆகும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ சோ மொத்தமே நமக்கு என்ன ஆகுது ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருந்துச்சு நமக்கு ஆல்பா டபிள்யூ ஒன் பிளஸ் பீட்டா டபிள்யூ டூ ஆஃப் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு அப்ப இதோட இமேஜும் எங்க போயிருக்கு ஜீரோக்கு தான் போயிருக்கு அப்ப இந்த எலமெண்ட் எங்க இருக்கும் டபிள்யூல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த எலமெண்ட் வந்து நமக்கு டபிள்யூல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ தேர் ஃபோர் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு கேர்னல் டி இஸ் அ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் யூ ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நம்மளுடைய தியரம் இந்த தியரம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போடுற வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க